প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আমরা আজকে বলবো হচ্ছে অভিকর্ষণ বল দ্বারা কৃত গাছ একটু তোমাদের এটা বলা হয়নি যে আমরা জানি আমরা রিসেন্টলি শিখছিলাম হচ্ছে কি পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত গাছ সেটা আমরা পড়ছিলাম পরিবর্তনশীল পরিবর্তনশীল বল দ্বারা বল দ্বারা কি শিখতেছিলাম কৃত গাছ শিখতেছিলাম মানে কি পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত গাছ ওই যে তুমি যত বস্তু স্মরণ করাচ্ছ বলের মানটা কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে এখন পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজটার জন্য উদাহরণ আমরা দুইটা দেখাইছি একটা হচ্ছে স্প্রিং বল দ্বারা কৃত কাজ হ্যাঁ স্প্রিং বল দ্বারা কৃত কাজ হ্যাঁ কৃত কাজ স্প্রিং বল দ্বারা কৃত কাজে কী ছিল ভাইয়া সেটা হচ্ছে তুমি যত বেশি স্প্রিংকে স্মরণ করাটা তো হচ্ছে তার তত বেশি বলের প্রয়োজন হচ্ছে এখন আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ অভিকর্ষ বল দ্বারা বল দ্বারা কি কৃত কাজ অভিকর্ষ বল দ্বারা কি কৃত কাজ এখন অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত এটাও একটা কিন্তু কি পরিবর্তনশীল বলের উদাহরণ কেন তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো তো ধরে নাও এটা হচ্ছে একটা বস্তু হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা কি বস্তু এম ওয়ান বরের বস্তু আর পৃথিবীর ধরে না এম টু বরের বস্তু আর পৃথিবীর বর মনে করো হচ্ছে এম ওয়ান হ্যাঁ এ বস্তু এবং এই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র সেটা কী জানি জি এম ওয়ান এম টু ভাই হচ্ছে আর স্কেয়ার ক্লিয়ার বে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এই যে বস্তুটা রাখছি সেটা আমি বলতে পারি পৃথিবীর কেন্দ্র হতে ধরে নেওয়া হচ্ছে আর ওয়ান দূরত্ব আছে আর ওয়ান বলতে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান দূরত্ব চিন্তা করো আর ওয়ান দূরত্ব আছে অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান আর ওয়ান এগুলো তুমি বড় হাতের আর চিন্তা করতে পারো হ্যাঁ আর এখন বস্তুটাকে তুমি একটু উপরে নিয়ে গেছো অর্থাৎ এই বস্তুটাকে তুমি চাইলে একটু উপরে নিয়ে গেছো দেখছো একটু উপরে নিয়ে গেছো অর্থাৎ তুমি ধরে নাও সেটা এখন এই বস্তুর উচ্চতা যদি এইচ হয়ও সেটা কেন্দ্র থেকে ওই বস্তুর দূরত্ব কত কেন্দ্র থেকে তুমি যদি হিসাব করো কেন্দ্র থেকে এই বস্তুর দূরত্ব যদি এখন হিসাব করো কেন্দ্র থেকে যদি হিসাব করো তাহলে ধরে নাও হচ্ছে এই জায়গায় এসে সেটা তুমি আর টু পাবা ধরো কেন্দ্র হতে এটার দূরত্ব হচ্ছে আর টু হ্যাঁ তাহলে আমি এই বস্তু এবং পৃথিবীর মনে মনে দূরত্ব কী ধরো আর টু ইকুয়াল টু আর ধরে নিই মনে মনে ঠিক আছে আর টু ইকুয়াল টু কী ধরে নিয়েছি আর ধরে নিয়েছি মনে করো আর টু দূরত্ব এটা হলো আর অর্থাৎ পৃথিবী এবং বস্তুর মধ্যে দূরত্ব কত আর ক্লিয়ার আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে বস্তু দেখো পৃথিবী থেকে যত দূরত দূরত্ব যাচ্ছে তত কি তার বলের মান কমতেছে কেমনে বুঝবো আমরা জানি মহাকর্ষ সূত্র এটা আর এর মান যদি বাড়ে এফ এর মান কমবে অর্থাৎ দূরত্বের মান বাড়লে এফ এর মান কীভাবে কমবে আবার দূরত্বের মান কমলে এফ এর মান কীভাবে বৃদ্ধি পাবে তার মানে তুমি বুঝতে পারছো কি বস্তু এখানে যে পরিমাণ বল পাচ্ছে এখানে তার থেকে কম বল পাবে যত দূরে যাবে তাদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের মান কী যাবে কমে যাবে অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বারা আকর্ষণ বলটাও কি কমে যাবে এখন তার মানে চিন্তা করবো বস্তু যত উচ্চতায় উঠতেছে তত আস্তে আস্তে বলের মান কমতেছে তার মানে আমি বলতে পারি এখানে প্রত্যেকটা উচ্চতা সমান মানে অর্থাৎ প্রত্যেকটা একই উচ্চতার জন্য বল এক একটা হতে পারে কিন্তু উচ্চতা যখন চেঞ্জ হবে উচ্চতা যখন চেঞ্জ হবে তত কি বলের মানটা কি হবে পরিবর্তন হবে যেমন ধরো এখানে থেকে এখানে যত বেশি বল বাড়াবো বা যত বেশি হচ্ছে উপর দিকে তুলবো দূরত্ব বাড়ছে দূরত্ব বাড়লে কি কমতেছে বল কমতেছে এখানে বল পাবো এক রকম পৃথিবী দ্বারা এখানে বল পাবো এক রকম এখানে বল পাবো এক রকম যদি আমি একটু উল্টাভাবে যদি বলতে চাই যেমন আমি এতক্ষণ পৃথিবী প্রয়োগ করতেছে এখন মনে করো আমি প্রয়োগ করতেছি ব্যাপারটা এরকম ধরে নেওয়া হচ্ছে এটা একটা পৃথিবী তো এটা একটা বস্তু ধরো আমি বস্তুটাকে উপর যত বল প্রয়োগ করব তত বস্তুর উপর দিয়ে ঘটবে বল আর প্রয়োগ করবে না বস্তু যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় থাকবে বল চেঞ্জ করতেছি বল বাড়াচ্ছি উপর দিয়ে ঘটতেছে বল আরও বাড়াচ্ছি উপর দিয়ে ঘটতেছে তার মানে এখানে প্রতিটা মানে প্রত্যেকটা দূরত্বের জন্য তুমি বলের মানটা কি হতে হচ্ছে ভিন্ন হতে হচ্ছে একই পাচ্ছ না অতএব আমি বলতে পারবো এখানে অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজটা কি অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজটা অবশ্যই পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ আচ্ছা এটা গেল এবার আমি আরও ক্লিয়ার করি তাহলে অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজটা কি একটা পরিবর্তনশীল বল দ্বারা কৃত কাজ কারণ এখানে বলের মানটা বারবার কি হবে চেঞ্জ হবে ক্লিয়ার বেয়া আচ্ছা এবার আমি একটু বোঝাই ব্যাপারটা ধরো না এটা একটা বস্তু এটা বস্তু সেটা কেন্দ্র থেকে এ বস্তুর দূরত্ব হচ্ছে মনে করো আর ওয়ান ধরলাম এই জায়গায় হচ্ছে আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর হিসাব করলাম মানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এখন বস্তুটাকে মনে করো হচ্ছে আমি এখান থেকে এত উচ্চতায় তুললাম 
এই উচ্চতা তুললাম ধরে নাও ঠিক এই বস্তুটার এখান থেকে এখান থেকে এখানে উচ্চতাটা ধরে নাও হচ্ছে কি কেন্দ্র থেকে এটার উচ্চতা আর টু মনে করো আর টু এখন তুমি বলতে পারো আর টু হ্যাঁ ভেরি গুড আর টু এখন পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমি মনে মনে আর চিন্তা করি তার মানে বলতে পারি আর টু ইকুয়াল টু হচ্ছে এ আরটা বস্তু এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে আর এবং তাহলে বলতে পারি বস্তু যদি এই উচ্চতায় আসে এটা যদি আর টু হয় তাহলে আর টু ইকুয়াল টু কী বলতে পারি আর বলতে পারি আর আর ওয়ান ইকুয়াল টু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বলতে পারি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আচ্ছা বুঝলাম এবার আমি যদি আর একটু তোমাকে ক্লিয়ার করে দিই তাহলে বস্তুটা এখানে আছে বস্তুটা যেহেতু এখানে আছে আমরা আমরা জানি মহাকর্ষ বল কি জানি জি ধরো পৃথিবীর বর হচ্ছে এম ওয়ান এ বস্তুর বর হচ্ছে মনে করো এম টু জি এম ওয়ান ইন্টু এম টু ডিওয়াইড বাই হচ্ছে কি ডি স্কার এই সূত্রটা আমরা জানি এটা হচ্ছে কি মহাকর্ষ বল এবার ব্যাপারটা খুবই বুঝো ভালো করে আমরা বের করবো হচ্ছে কৃতকাজ মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজ অর্থাৎ এই মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজটা বের করবো তুমি পৃথিবীর জায়গায় একটা গ্রহ চিন্তা করতে পারো পৃথিবীর বদলে তুমি একটা সূর্য চিন্তা করতে পারো এটা যে কোনো গ্রহ চিন্তা করতে পারো আমি জাস্ট পৃথিবী দিয়ে বোঝাচ্ছি যেন বুঝতে একটু সুবিধা হয় কৃত কাজটা বের করবো এই যে এই এই যে একটা বল কাজ করলো না এই বলটা দ্বারা কৃত কাজ এখন আমরা জানি আমরা তোমাদের শিখেছি ডাবলিউ কলটা কী শিখেছিলাম এফ এস মানে এফ ডট এস এখান থেকে তুমি বলছো কি এফ এস তোমরা জানো এফ এস কস্থিটা তাই না ব্যাকটোর এবার থাকে এটা ব্যাকটোর রুপ ডট গুণন এটা এফ এস কস্থিটা এখন আমরা জানি খুব যেহেতু বলের মান যদি চেঞ্জ হয় প্রত্যেকটা দূরত্বের জন্য বলের মান কখনো কি হবে না একই থাকবে না প্রত্যেকটা দূরত্বের জন্য বলের মান কি বাড়তে থাকবে তবে আমরা কি করি আমরা যেহেতু জানি যে হচ্ছে প্রত্যেকটা দূরত্বের জন্য বলের মান একই না সেহেতু আমরা কি করি খুব অল্প অল্প জন্য কি খুব ক্ষুদ্র দূরত্বের জন্য আমরা খুব ক্ষুদ্র দূরত্বের জন্য অর্থাৎ আর কে যদি তুমি খুব ক্ষুদ্র করো ডি আর পাবা খুব ক্ষুদ্র দূরত্বের জন্য আমরা কৃত গাছ বের করবো প্রত্যেকটা দূরত্বের জন্য আমরা কৃত গাছ বের করে প্রত্যেকটা কৃত গাছকে আমরা কি ইন্টিগ্রেশন করে দিলে তাহলে পুরোটার জন্য কৃত গাছ পেয়ে যাব অর্থাৎ আমি এস এর জায়গায় আর চিন্তা করব খুব ক্ষুদ্র দূরত্ব ডি আর চিন্তা করব হ্যাঁ বল হচ্ছে কত ওই যে এফ এই বলটা প্রত্যেকটা দূরত্বের জন্য তোমার বলের মান চেঞ্জ হইতে পারে তাই হচ্ছে কি এফ ডি আর দিছি এবং কৃত কাজটা আমি কী কী পাবো যেহেতু বলের মান চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে কৃতের কাজটা কি পাবো চেঞ্জ পাবো তা কি অর্থাৎ এটা ক্ষুদ্র দূরত্বের জন্য আমি ক্ষুদ্র কৃত কাজ পাবো ব্যাপারটা ক্লিয়ার ডট এখন এখান থেকে তুমি যদি ভাঙো কি পাবা এফ ডি আর কস থিটা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এফ ডি আর কস থিটা একটু খেয়াল করে সে এখানের মধ্যে এখানে এফ এফ কি এই যে এই এফটা মহাকর্ষ বল বা মহাকর্ষ বল আর এই ডি আর কি তুমি বস্তুটাকে যতটুকু দূরত্বে নিচ্ছ তার একটা ক্ষুদ্র অংশ ঠিক আছে আর এর একটা কি ক্ষুদ্র পরিমাণ খেয়াল করো একটা বস্তুর জন্য এফ কাজ করে দিকে কিন্তু বস্তুটাকে তুমি ভূমি থেকে উপরের দিকে তুলতেছ আর অর্থাৎ ডি আরটা উপরের দিকে তাহলে এফ এবং ডি আর এর মধ্যবর্তী কোন কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে হিসাব কত এফ ডি আর কস কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে ব্যাপারটা কত আসে মাইনাস এফ ডি আর আসবে মাইনাস কারণ কস একশো আশি মানে কত কস একশো আশি মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে আমি বলতে পারি ডি ডাবলিউ ইকুয়াল টু মাইনাস এফ ডি আর অর্থাৎ মহাকর্ষ বল দ্বারা যে ক্ষুদ্র কৃত গাছ সেটা হচ্ছে ডি ডাবলিউ ইকুয়াল টু মাইনাস এফ ডি আর আর কারণ হচ্ছে মাইনাস কেন আসছে কারণ মহাকর্ষ বল কাজ করে এই পাশে দূরত্ব অর্থাৎ বস্তুকে আমি নিচ্ছি উপরের দিকে হ্যাঁ বস্তুকে আমি নিচ্ছি উপরের দিকে কিন্তু বস্তু আসতে চাচ্ছে কি নিচের দিকে বস্তু বল কাজ করতেছে নিচের নিচের দিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি উপরের দিকে তাই ঋণাত্মক কিন্তু আমি যদি সব করি আমার দ্বারা আমি দেখো আমি নিয়ে যাচ্ছি উপরের দিকে আমি বল প্রয়োগ করছি উপরের দিকে আমার দ্বারা সে কাজটা ধনাত্মক বাট পৃথিবী দ্বারা কাজটা হচ্ছে কি ঋণাত্মক তাই আসছে কি মাইনাস যেহেতু আমাদের অবিকর্ষ বা মহাকর্ষ বল দ্বারা কিন্তু কাজ বের করতে বলছে তাহলে আমার জন্য কাজটা তো অবিকর্ষ বা মহাকর্ষ রকম হচ্ছে না ওটা হচ্ছে কাজ জন্য পৃথিবীর জন্য তাহলে পৃথিবীর জন্য কৃত কাজটা আমি পৃথিবী না যে কোনো গ্রহের জন্য চিন্তা করতে পারো তাহলে তার জন্য কৃত কাজটা কি ঋণাত্মক আর এজেন্ট দ্বারা কাজ মানে আমি যে কাজ করতেছি তার উপর আমার দ্বারা ধনাত্মক ক্লিয়ার আচ্ছা একটু খেয়াল করো তাহলে আমি বলতে পারি খুব ডি ডাবলিউ ইকুয়াল টু আমি কৃত কাজ মানে ডি ডাবলিউ ইকুয়াল টু লিখতে পারবো কি এফ ইন্টু ডি আর হ্যাঁ এটা লিখতে পারি খুব ক্ষুদ্র জন্য বের করছি 
এবার দেখো ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এখান দিয়ে লিখতে পারবো কি এফ ডি আর এফ ডি আর যেহেতু দূরত্ব কস একশো আশি কস একশো আশি কস থিটা তো কস একশো আশি ডি একশো আশি ডিগ্রি কেন বুঝতে পারছো এফ উপরের দিকে এফ নিচের দিকে ডি আর উপরের দিকে তাহলে এখানে লিখতে পারি ইজিলি ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মাইনাস এফ ডি আর বুঝতে পারছো এখন আমি উভয় পাশে ইন্ডিকেশন করে দিব উভয় পাশে ইন্ডিকেশন করবো ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মাইনাস এফ ডি আর ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এখন দেখো তো ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু এখন দেখো আমি এ এফ এর মানটা বসাবো এ এটা বসাবো এফ এর মানটা এফ এর মান কি জানি জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার ইন্টু ডি আর বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখতেছি এখানে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে কি আর এর মানটা আগে ছিল এখানে এই জায়গায় ছিল অর্থাৎ আর ওয়ান স্থানে ছিল এখন বস্তুটা হচ্ছে কোথায় আছে আর টু পজিশনে আছে তার মানে আমার এখানে লিমিটেড রাখতে হবে আর ওয়ান থেকে বস্তুটা আমি কোথায় নিয়ে গেছি আর টুতে নিয়ে গেছি বোঝা গেছে এখন আমি এটা করতে হবে দেখি তাহলে ক্যালকুলেশনটা করো ডি ডাব্লিউ দেখো এ পাশে ইন্ডিকেশন করতে হবে কিন্তু ওই পাশে ইন্ডিকেশন করতে হবে তাহলে ডি ডাব্লিউ কে করলে কি হবে আমরা জানি ডি এক্স কে যদি ইন্ডিকেশন করা হয় তাহলে কি পাবো এক্স পাই তার মানে তার মানে বুঝ তার মানে হচ্ছে কি আমরা যদি কি ডি ডাব্লিউ কে যদি করি তাহলে আমরা ডাব্লিউ পাবো অর্থাৎ কৃতকাজ পেয়ে যাচ্ছি আর হচ্ছে এখান থেকে জি এম ওয়ান এম টু ধ্রুবক কারণ এ ডি আরটা এ আর এর ফাংশন সো আমরা জি এম ওয়ান এম টু কে গেলে বের করে আনবো এম ওয়ান এম টু কে বের করে আনলাম থাকে কে থাকে হচ্ছে আর ওয়ান আর টু ডিভাইড বাই ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ইন্টু ডি আর রাইট আমরা লিখি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু জি এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন ছিল মাইনাস মাইনাসটা আমি দিই না আসলে সরি এখানে না এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন ছিল এই মাইনাসটা বাইরে চলে আসবে তো এটা মাইনাস চিহ্ন ছিল মাইনাস জি এম ওয়ান এম টু এখান থেকে আমি লিখতে পারি এটাকে আর ওয়ান আর টু ওয়ান বাই আর স্কোয়ারকে আমি আর মাইনাস টু দিয়ে লিখতে পারবো ইন্টু ডি আর হ্যাঁ এখন তোমরা সূত্র জানো তোমরা ইন্ডিকেশন সূত্র যদি জানো তাহলে একটু ভালো করে বুঝবা ইন্ডিকেশন সূত্র একটু সার্চ দিয়ে দেখতে পারো বা বিগত ক্লাস যারা করছো তাদের জন্য ইজি লাগবে আমরা জানি এই যে মাইনাস টু থাকে না পাওয়ার মাইনাস টুটা পাওয়ার তাহলে আমরা জানি পাওয়ারের সাথে কি হয় আমরা জানি হচ্ছে পাওয়ারের সাথে এক যোগ হবে উপরে আর পাওয়ারের সাথে নিচে এক যোগ হবে এভাবে শেষ এটা হয়ে গেছে তাই না আর মাইনাস টু গেল আমি এই পাশটা একটু মুছে দিই আমরা কৃত কাজ বের করতেছিলাম আমি এই পাশটা একটু মুছে দিই যেহেতু লাগতেছে না হ্যাঁ আমরা এখানে কি পাবো দেখো তো বাবা ভ্যাম ডাব্লিউ ইকুয়াল টু হ্যাঁ ডাব্লিউ ইকুয়াল টু মাইনাস জি এম ওয়ান এম টু এখানে পাবো হচ্ছে আর মাইনাস ওয়ান আর এখানে নিচে পাবো মাইনাস ওয়ান বুঝতে পারছো ব্যাপারটা মাইনাস ওয়ান গেল তারপর হচ্ছে কি এই যে মাইনাস জি এই মাইনাসটা যদি বাইরে চলে আসে দেখো এই মাইনাসটা যদি বাইরে চলে আসে তাহলে প্লাস হয়ে যাবে জি এম ওয়ান এম টু আর এখানে থাকবে ওয়ান বাই আর হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে আমি এখানে লিমিট বসাই লিমিটটা একটু বসা দিতে হবে এই যে লিমিট এখানে এটা আর ওয়ান থেকে আর টু হ্যাঁ আর ওয়ান থেকে আর টু বসাতে হবে আর ওয়ান থেকে আর টু এখন আমরা কি করবো আপার লিমিটটা আগে বসাবো জি এম ওয়ান এম টু এখানে এই আপার লিমিটটা আগে বসবে ব্যাপারটা বুঝো এই আপার লিমিটটা আগে বসবে এই আর এর জায়গায় ওয়ান বাই আর টু মাইনাস এই লোয়ার লিমিটটা পরে আসবে ওয়ান বাই আর ওয়ান হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের সমাধান তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের কি অবিকর্ষ বল দ্বারা পরিবর্তনশীল বলের জন্য অবিকর্ষ বল দ্বারা কৃত গাছ এটাই আমাদের কি অবিকর্ষ বল দ্বারা অবিকর্ষ বল দ্বারা কৃত গাছ বুঝতে পারছো এখানে আর ওয়ানটা হচ্ছে এই যে এখানে এই দূরত্ব আর টু হচ্ছে এই দূরত্ব ঠিক আছে সো তুমি এটা দূরত্ব দূরত্ব দিলে এই মানটা বলে দিবে হয়তো 
আবার এই মানটা তোমাকে বলে দিবে আর ওয়ান থেকে আর টু যদি মানে আর ওয়ানও বলে দিল আর টু বলে দিল তাহলে তুমি ইজিলি বাসাতে পারো এম ওয়ান এম টু তো জানা থাকবে জি তো জানো জি এর মান তো তোমরা জানো জি এর মান তো জানো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত হয় টেন টু দি পাওয়ার মানে ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার এটা জানো তোমরা সো এটা যদি জানো যাই হোক তোমরা এটা বুঝতে পারছো ব্যাপারটা আর যদি না বুঝে থাকো একটু কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারো তাহলে আমি উত্তর দিয়ে দিব আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই টপিক্সের উপর অর্থাৎ কয়েকটা ম্যাথ করব ধন্যবাদ